la verdad es que el está aquí agotado, agotado por fin. Viaje real al mundo en cuanto regresé a la patria, lo primero que hice fue pasar en limpio los pedidos de automóviles que estoy recogiendo por todas partes. 10.000 automóviles para Cuba, 5.000 para Libia, muchos miles de automóviles más para otros países de Europa Oriental, como se llama ahora. Y cuando terminé de pasar la lista al limpio, la metí en un sobre para mandársela a los fabricantes de coches y apunté la tarjeta que decía y de paso a ver si la entrega del coche al enemigo José Tuerca, que hace cuatro meses lo está esperando. Ese día agarré, arranqué a tarjeta y dije no. Si el país necesita vender coches y le sirve, nosotros bien podemos pegar cuatro veces y si es necesario, diez años también. ¿No le parece? Bueno, con esa tira de haber cumplido, metí en la ducha para refrescarme un poco y mientras me estaba elaborando la peluca, sonó mi aparatito de radio llamada que siempre la tengo en un bolsillo de salida de baño. Y elaborado, salí de la bañera, casé estuvo, llamé a Sherlock, que amigo amigo 14 que elaboraba así, y estoy diciendo que estaba tato, tato, por favor, vos tenés que ir bajando todas las provincias porque en tu carácter normalizador, con los líos que hay, solamente vos con tu carisma podés pacificar, verticalizar y yo te lo sea, escúchame, y cualquier provincia que hay que empiece tanto energía al azar, donde vayas hay problemas, fíjate que donde no se está quemando algo, sale humo. Me disponí de verte con Bercito, que era los parques que se en Santa Cruz, a iniciar mis gestiones conciliatorias. Cuando iba en el avión, el gobernador de Santa Cruz, José Sefermí, se enteró que no estaba a bordo, agarró, cerró el parque, claro, el aeroparque. Me arrojé en paracaídas, al llegar, me rodearon tus llamados jóvenes eh, enrolados en las costas federales regionales que están con se perdí y me quería hacer volver al avión a toda la costa. Me pude acercar con aquel gobernante, qué momentito. ¿Se puede saber qué pasa con estos jóvenes que tienen el ánimo tan saciado? Yo simplemente soy acá un normalizador, tanto eh, que nosotros no queremos normalizadores porque, porque aquí no hay nada que normalizar. Sin embargo, le sugerí mientras el viento fuertemente arrancaba los pozos del suelo, su vicegobernador, don Eulalio Encalada, no está de acuerdo con usted. Además, el bloque justicialista se dividió y resulta que los autos separados lo, lo, lo apoyan a usted y los de la ortodoxia vertical están con el vicegobernador. Y para colmo, usted echó al gerente y al subgerente del banco de la provincia y el Poder Judicial hizo lugar a un recurso de amparo y lo va a volver a recorrer. Entonces, para mí, que inspirado mojaba una media luna en chocolate caliente que había pedido medio contacto, nosotros en las últimas elecciones sacamos 7 millones de votos y nadie puede desconocer, nadie puede desconocer la legitimidad de nuestro mandato. Saqué la mano del bolsillo, arriesgándola al frío, entré a contar, dije, está bien, don Cepanín, pero me parece que se cuenta un poco exagerada, sacaron 7 millones de votos, pero no pensó, ¿eh? Todo junto, y además porque llevaban como candidato a presidente de la nación. Flor de candidato, ningún gobernador puede querer quedarse con ese electorado, y además su vicegobernador dice lo mismo. Además le pregunto una cosa, don Cepanín, ¿se puede saber por qué antes de las elecciones no arreglaron, no hicieron las fórmulas de común acuerdo la del gobernador y el vicegobernador tanto que la hicimos? Estamos de acuerdo, pero no se olvide que los peronistas somos una gran familia, sí, le digo, pero en esa familia hay muchos que se consideran suegras, eso es lo que ocurre. Hubiera quedado... Me hubiera quedado en Santa Cruz para evaluar la opinión de los santacruceños, pero los líos de Mendoza me reclamaban y no fui para allá. A pesar de que en Mendoza la situación política es clarita como un vaso de vino tinto, de la como es. Resulta que a se ponga en órbita, en la Cámara de Diputados los bloques más rivalizan, son el bloque justicialista y el bloque peronista. Además, para que usted entere, se entere de todo lo que les voy a contar, sepa que el vicegobernador de Mendoza se llama justamente Mendoza. Cuando llegaron los parques allá, el chagador se me a ahí contacto, por fin ha llegado. Acá tenemos un lío espantoso. Me encontré con don Eleutino Cardoso, eh, delegado normalizador para la provincia cuya la estaba desesperados como acróbata con sarañones, le juro, eh. Y por tanto, la cosa se me escapa de la mano. Yo creo que no le vamos a poder hacer juicio político a Martín de Vaca porque los radicales lo apoyan y no van a votar la iniciativa. Digo, ¿cómo anda la cosa por la cámara? Bien, bien, bien. Hemos renovado las autoridades. ¿Y a quién eligieron el presidente? Bueno, elegimos presidente de la Cámara de Diputados a, a don Julio César Ortiz. Digo, fenómeno. Julio César Ortiz es peronista, si tanto es peronista, pero no es peronista, no es peronista. Es peronista justicialista. Y los otros que son, los otros son peronistas, pero no son justicialistas. ¡Para la máquina, don Eduardo Pérez Enrique! Dígame, a Mendoza, al gobernador, ¿quién lo apoya? A Martínez Vaca, lo apoya los peronistas. Y al vicegobernador Mendoza, ¿quién lo apoya? También lo apoya los peronistas. Pero no todos los peronistas son iguales. Eso les pasa, digo, porque son tantos ustedes. Para eso les pasa. Salí de la entrevista. Salí de la entrevista en la calle céntrica. Me encontré con un viejo amigo mendocino, José Pizaúba. Además lo conocen como también como fotógrafo de avión porque le gusta tomar de arriba. Le gusta el 
Y dice, José, José, vamos a tener que decir la, la justa. ¿Qué es lo que está pasando? Que tanto te voy a explicar. Resulta que el vicegobernador Mendoza, junto con los grupos ortodoxos, consiguió nombrar presidente de la Cámara de Diputados a un verticalista apoyado por los conservadores. Y los conservadores, a su vez, consiguieron hacer nombrar vicepresidente de la Cámara de Diputados a un demócrata apoyado por los ortodoxos. ¿Y qué dicen los que están verticalmente con Martínez Vaca? Bueno, dicen que ellos están buscando la pacificación y la verticalidad que empieza y termina en el presidente de la nación. Entonces, amigos, están todos de acuerdo, si está están de acuerdo en los desacuerdos están de acuerdo nada más la verdad estoy pensando que los líos empiezan porque Mendoza que la tierra de buen vino tiene un gobernador que se llama Martínez Vaca cuando tendría que llamarse Martínez Bajo y para matizar las cosas también fue un chiste ese ¿eh? y para matizar las cosas fíjese cómo está la cosa los estudiantes están en contra del vicegobernador que está en contra del gobernador que está en contra del delegado del urbanizador que está en contra de los diputados disidentes que están en contra de los conservadores que están en contra de los radicales La cosa viene bastante fluida. Yo vine a quedar en Mendoza para tratar de ayudar a solucionar los problemas, pero urgentemente me reclamaban de Salta y rápidamente me pasé a la otra provincia. En Salta le estaban aguardando los integrantes de un comando denominado ni verticales ni horizontales, inclinaditos. Y rápidamente me explicaron en la sutilidad lo que pasa que en Salta todo el mundo lo carga a aviones. No, no. Todo el mundo lo carga a Ragones, qué distrito. Bueno. Pero dígame una cosa, ¿qué problema tienen? Además de los problemas que tienen, se está teniendo que la puta que Don Ragones se fue a la capital a hacer una dirigencia, en su lugar quedó el vicegobernador Don Olivio Río, que lo primero que hizo fue destituir al ministro de gobierno y al jefe de policía, pero cuando Don Ragones volvió, volvió a ponerse en su lugar. Me voy a buscar al ex ministro y ahora ministro de vuelta, Don Oscar Mondada, y le dije, ¿qué opinas de todo esto? Me miró con sus ojitos, me dijo, tanto. Lo que pasa en esta provincia es inaudito, me explico jugando. Yo soy inaudito, tú eres inaudito, todos somos inauditos. De pronto lo vi al vicegobernador que estaba redactando una declaración donde él exhorta al gobernador a mantenerse fiel a las directivas del movimiento y alejarse de las malas compañías de la juventud perniciosa. ¿Hasta qué? ¿Dónde río? En los pocos días que estuvo el gobernador en ejercicio, ve acá si deja la provincia sin funcionar, porque además de bajar al pinto de gobierno y a gente de policía, le pidió la renuncia al director de realidad, al el entrar en el Instituto de Seguros al presidente de la Comisión Municipal y a un señor de Tricota que entró a la Casa de Gobierno a hacer un trámite. A todos. En Salta también se hubiera querido quedar para arreglar su poco de me reclamaban de Córdoba. Antes de irme le dije al gobernador Ragones, mire, yo pienso, Ragones, que esto es un gran partido de fútbol donde todos los jugadores llevan la misma camiseta, así que es muy difícil que nadie pueda hacer un gol. Y otra cosa, con la duda, usted no delegue más el Poder Ejecutivo por ni, nada, por, ni para tomar más que lo delegue. Dos horas después, hasta que estaba en forma, me pareció que todo estaba bastante organizado, porque parece que Don Julio Brunino está haciendo cambiar bastante. Pero hay que ver, desde que Córdoba se industrializó, han partido récord de producción en todo aspecto. Hay que ver rápidamente cómo se arman las cosas en Córdoba. Yo estaba en carro céntrico, de pronto vi como una columna de, de paraderos hacia un, una manifestación que iba de acá para allá, y otra de gráfico que venía de, de, de allá para acá, y otra estudiante que subía para acá, y otra de, de la UTA que se cruzaba para allá. Realmente el intendente de Córdoba. Y nuevamente ha puesto semáforos suplementarios para que las manifestaciones no se crucen en la calle de Mucho, que es el martes. El martes último, los estudiantes ortodoxos ocuparon la Escuela Especial de Informaciones, se llama así. De ciencias de la información. Resulta que el miércoles los estudiantes no ortodoxos la desocuparon. Yo rápidamente acudí a conversar con los muchachos, pero no me quisieron abrir por todo. Solamente pude dialogar a través de la milicia. Y dije, muchachos, por favor, se puede saber por qué ocuparon la escuela. Se la ocupamos para desocuparla con lo que estaban desocupándola. Digo, para que ya la desocuparon. ¿Por qué la desocupan ustedes? Porque si la desocupamos, la van a volver a ocupar lo que la tenían ocupada antes. Y en ese momento se acercó una viejita, me dijo, señor, ¿me puede hacer un favor? ¿No me puede ayudar a buscar a mi niña que hace varios días que no lo encuentro? Sé que anda de facultad, de facultad, digo, no es estudiante, no, es agente de la Guardia de Infantería. ¿Sabe que el buen empleo, señor? Está conociendo las universidades, las universidades de todo el país. Pero les juro que ya me quería volver a casa porque estaba harto, no podía más, pero de pronto me llegó rápidamente un llamado desde Santa Fe. Ya no podía más, digo Santa Fe también. Mi amigo Silvestre Reni también está con problemas. Volé a Santa Fe. Ahí también el bloque del Preculi se ha, el bloque del Preculi se ha reestructurado, pero no sé es qué. Resulta que en lugar de irse los, los, los separatistas y quedarse los ortodoxos, se quedaron los ortodoxos y se fueron los separatistas. Ya no entiendo más nada, no que el señor amigo mío, Benítez, que explicó, me dijo, está un sector 
del movimiento de integración y desarrollo está con la línea Paraná. O sea que nosotros estamos con Silvestre Beni, pero nos oponemos a don Piquet, aunque proclamamos el trapolio de don Frondizi. Me toqué la cabeza, me ardía. Sentí un cable pelado entre a caminar y se a Buenos Aires caminando. Mientras disfrutaba de un licuado de aspirina, pensé, si el casillero don Alberto Vini llega a tener suerte, éxito y reconquistamos las Malvinas, ya me veo en Puerto Stanley tratando de hacer la paz entre el gobernador, el vicegobernador, la JP, la JUP, la JNP, la JRPA, la, la CGT y los pingüinos. Quiere que le diga mi opinión acerca de cómo están las cosas de la provincia. Para que tenga un cierto sabor deportivo, se lo voy a decir así. Hasta este momento el score está. Gobernadores cero, vicegobernadores cero. Pero hay una de infracciones.